小赵，你这么多年一直陪着廷州，处处为他着想，帮他出谋划策，怎么到了这关键的点上，就由着他胡闹呢？结婚，哎呀，他现在这种情况，怎么能结婚呢？小赵啊，叔叔知道，你不会害廷州，可是婚姻这么大的事情，你哪怕，哪怕提前给我们通个气也好的呀。叔叔阿姨。这事儿啊，我和肖赵事先真的什么都不知道。你们这些当经纪人的，那也太失责了吧！这件事情和他们无关，这是我个人的主意，请你们切勿再责怪他们。孩子，可是这是多大的事情啊！啊，你怎么跟爸妈都不商量一下啊？我和公主两情相悦，还望二老不要再横加干涉。可我是你妈，明小姐，我们当初请你来是帮助我儿子恢复记忆的，不是来欺骗他的感情的。伯母，这件事情没有提前和您和叔叔商量，是我们不对。我知道您的顾虑，但我们都是经过深思熟虑的。说吧，给你多少钱才能离开我的儿子？没想到，你当初这么好心的答应了帮助我们，是抱着这么不纯的目的。休得胡言！伯父，不管你记不记得，认不认我们，我们都是你的父母，你不能这样对我们。林小姐，我相信你是个明事理的人。廷州，他因为生病犯糊涂，可你不能跟着糊涂办。呃，伯父伯母，你们消消气，这样解决不了问题。要不，你们看这样，这件事情交给我和沈素来处理。我和廷州这么多年朋友，我也不能害他呀，对吧？别去，别去！现在不合适，真的。我告诉廷州，因为他就是个偏要精。你冷静一点，冷静一点，行不行？啊！我现在冷静不了。你现在这么屈闹，能解决什么问题啊？里边那个人现在不是穆廷州，你现在这么大吵大闹，只会让他更讨厌你。你到底是谁的哥哥？你是明威的哥哥还是我的哥哥？你为什么那么护着他呢？啊？玲玲，其实我知道沈姐是为我着想，我改天会好好找她聊聊的。尽管她反对我们的婚事，但她处处为公主着想，是个不错的经纪人。嗯。哎，公主，这些杂活、啊、由我来干就行。嗯，我就是想参与进来，跟太傅一起感受这个喜悦的过程。哦，我突然想起来，哎呀，待公主嫁过来之后，我要将上面的书房改做公主的书房，公主可以在里面看剧本，里面再放一个网上说的懒人沙发。以便公主累了休息之用，我还要帮公主收集各种影片，供公主观赏。听着好像很不错呀、啊，躺在懒人沙发上看电影，太爽了。不过，我要是用了那个书房，太傅怎么办啊
，那我就一直陪在公主身边啊。公主看剧本，我看公主；公主看片，我看公主。我也觉得挺爽的。太傅，你怎么越来越不正经了？我看自己的妻子再正经不过了。哦，对了，我还要亲手去寻找世界上最好的木材，为我们的孩子亲手打造一张孩童床。太傅，你想的也太远了吧？再说，直接买不就行了？哎呀，我和公主的孩子一定要用这世上独一无二的好东西。哎，公主，你是喜欢男孩还是女孩？讨厌